Uh, o filme dessa semana é, é Coerência. É um filme de ficção científica que tava na minha lista de, de filmes para assistir há um tempão. Eu vi uh, algumas reviews desse filme, principalmente falando para assistir sem pegar nenhum tipo de informação sobre ele. Então, eu não tinha assistido nem o trailer quando eu indiquei. Uh, esperava que fosse bom, porque eu indiquei aqui e <risos> não fazia ideia do que, que era o filme, mas eu queria assistir há um tempão. Então, acho que é isso. Pensa num negócio que não tinha como ter informação. Filme B do B do B do B. Eu também nunca tinha ouvido falar, pessoas. nunca vi fala nada. Mim, fala eu também só não assisti não. direto. Total também. Palavra do filme. Uh, eu achei fora da caixa. É Vai tudo isso aí. Vai ter palavra. Eu não pensei. Nossa, mas interligou tudo. Palavra todos. bem grande. <risos> Fora achei... traço da <risos> Ifen. Surpreendente, vai Marvin. É. Escuro. Vai, Tiagones. Estranho, Tiagones. Foi um <risos> flip out, sei lá. Que quê? <risos> ah, Agora que traduz isso? o que é um flip out pra nós, porque eu não faço ideia do que, que é. Cara, eu acho que começou, começou de um jeito e mudou, assim, sabe? É. Entendi. 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 Um, como é que se chama? Não é o flip out, não é a minha palavra. Isso, plot, plot, twi plot twist. Plot twist. É. <risos> aí indica alguém outro aí. Falta aí o Yerei já. Ah, eu tenho. Tá, tu. Então, já. Dá pra dizer a palavra. Tá. <risos> vai, vai. É, eu diria <risos> low budget. Ai, mas tão Baixo tão orçamento. Nem <risos> explain. É, um... ah, é, é o. É coach, né? Changer, gente. <risos> <risos> não, mas fala Vai lá, Erej. Foi BR, pô. É. Fala preparado. Baixo orçamento, tá? Deu. Baixo orçamento. Isso. Scrodinger. Ah, não. Essa é a palavra. Scrodinger. <risos> 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 Tá. Agora o que a gente faz? Não lembro mais. Eu falo do Eu filme, também né? não. <risos> Só falo do é, filme. Só falo do filme. Não sei, tem alguma outra ideia? Então, não sei. Uh, eu achei. Eu queria, eu queria dizer que eu fiquei impressionado com o filme. Porque ele realmente pareceu ser, ter um orçamento muito baixo. Uh, eu tava com medo no começo do filme pela qualidade de gravação e de imagem no começo. É. Foi algo que me deixou bem preocupado. Eu nunca tinha visto nenhum daqueles atores antes da minha vida. E ah, aí eu, eu caralho. Que eu, eu olhei assim, caralho, que porra que vai acontecer nesse filme? Tá com cara de que foi aquele filme que foi gravado com uma Coca-Cola e um pastel. Mas me surpreendeu. O filme realmente conseguiu contar muito bem a história. Uh, encaixou muito bem na trama. Acho que eles conseguiram fazer funcionar muito bem. Apesar de ficar sempre fechado, sempre no mesmo lugar, sempre dentro daquela casa. Uh, a história desenrolou muito bem, uh, evoluiu muito bem, assim, e me deixava cada vez mais curioso pra tentar entender o que tava acontecendo, sabe? Quanto mais eles iam descobrindo, mais eu ficava curioso pra descobrir o que tava acontecendo no decorrer ah, do filme. A primeira hora que eles saem no escuro lá da casa, a câmera parece que é um Moto G, não dá pra chegar. É, é, é. O escuro é. não dá pra ver parece... nada mesmo. Nossa, filmado é, eu... com celular. Foi por isso que eu quis dizer ali no negócio do, do... mudou tudo, né? Porque é exatamente como o Vitor falou ali, no começo mesmo, aquele tipo de, é, não sei se é action cam que se chama, esses é. tipo de filmagem assim, eu, ai, e, tipo, <risos> e, e, e fora <risos> isso, demorou um pouco a engrenar ali, né? Aquelas conversas assim, dele estavam meio, começo tava bem... ali, né? ah, meio pra, pra cima assim, né? Tá, conversa meio, tudo meio, des, bem desconexo, né? Desconexo. Nossa, e a mina falando de, de cristais ali, de... de... <risos> ah, é, ah, é, 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 é Alguém sabia Fechou. algo? Com a aguinha lá dela. Vocês uhum. sabiam se é isso, tipo, ler uma sinopse? Não, assim, não nada, vi, nada, 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 nada. Aí eu vi nada, direto. Nada. Uma experiência boa, eu acho. É por isso eu, que eu... Foi é mais surpreendente. É, porque... Nossa. Não, a minha teoria que, tipo... é que os oito ali só estavam fazendo o filme. Por isso que a câmera era tão fechada. Enquanto <risos> filmava quatro, os outros quatro estavam na produção atrás. <risos> Quem não aparecia na câmera é, tava lá tava filmando. filmando. Tava filmando. <risos> E é, o outro segurando o microfone. Que, Era de lapela só. Querendo ou não, encaixou muito bem, eu acho, porque 
o, o blackout que deu, deu tipo, o fato do cometa ter deixado tudo escuro quando eles saíam na rua, principalmente, sabe? Dava é. aquela sensação de, caralho, eu quero ver o que tá acontecendo. E tu não conseguia ver o que tava acontecendo. Eu não, não sei se era a intenção que... do filme fazer isso ou não, mas eu ficava muito agoniado, que eu queria ver, eu não conseguia ver o, tipo, os arredores, o que tava acontecendo, nada. Ah, aquela casa lá tá com luz acesa. É, caralho, não mostrou que não... a casa. Só o um vulto da casa. Vai não mostra. Mas tá ligado que a teoria é que, tipo, tudo meio que começa um pouco antes, né? Que não é exatamente Sim. quando eles estão na casa ali. Porque é essa cena aí que, que tá no print ali, né? eu vi eu vi uns comentários ah, na internet que assim, também sobre. Que aí já informa que, tipo, ali, no momento que quebrou o celular dela, já pode ter dado a merda, assim. Sim, o cometa já tava passando, que, né? É, que pode e... ser o momento que ela tava indo em direção à casa, ela chegou numa casa de outra realidade, tá ligado? O... Pois é, porque o, que, que, o que, que ele explica? Ele explica que quando tu passa pela aquela parte escura, tu já tá em outra realidade. Tu não tá Sim. mais na tua. Então o que, que impede ela de quando tá chegando já ter passado por aquilo ali e já ser outra. já tá em outra realidade. Ah, tá. Exatamente. E tem uma cena também no começo, ele bem no comecinho, que. Acho que eles perguntam lá das profissões, ah, o que tu anda fazendo? Ah, tá, tô dando aula de yoga, é quando não sei chega o quê. Os outros é, tu depois, tinha, né? tu tinha feito yoga, não sei o quê, né? É. Não, e aí ela, não, nunca eu fiz isso. Casal. Aí já meio que mostra que, tipo, ali já tá tudo misturado, assim. Sim, não, daí ela pergunta ah, era pro ator? cara... Não, era o ator, dizer, sim, era. era o principal. Não. Não é? Não, uh -huh. não, 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 não eu nunca te... vi. <risos> é. Eu adoro essa série. <risos> eu, eu não tinha me ligado nisso, mas ela realmente faz sentido. Mas foi eu, um vídeo que de alguém explicando, depois, não, né? não peguei na, na hora. Isso eles, isso, expl isso. eles explicaram um pouco antes sobre isso até, e eu notei quando ela falou isso. Que as coisas mudam, não sei. Ela contou uma história antiga, né? É, eles têm um papo ali no começo dela, que é sobre... Né? É, não, mas é um papo no começo sobre que ela ia ser uma dançarina, uma coisa assim. Sim. E aí Sim. ela coordenava outras pessoas... E aí alguém pegou o lugar dela, que daí ela, tipo, daí eles comentam assim, ah, que essa pessoa, ela meio que tomou sua vida, sabe? Sim, é. Não, mas é a tua vida, é. nós estamos aqui, não sei. Em algum lugar, aquilo ali foi tua vida mesmo, né? Ah, Exatamente. Bem provável que é a do final, lá. Né? Então. Ah, posso fazer uma pergunta? Não. Ah, não. Por que que eles, <risos> eles acharam a caixa, só que aquela caixa... Foi a mesma caixa que foi usada, que era uma caixa deles, né? A caixa foi isso? dessa mulher ali do... Era da mulher, né? Como é que já não uhum. se ligou de, de... Parece que demorou, não... Não, ela é tansa pra caralho. <risos> não é, se ligou. A caixa é. dela e ficou... Tá bom. Acho que é tipo ter um monte de já. traje em casa, né? Tu tem traje que tu só vai lembrar que tu tem quando tu vai procurar. É, né? Quando tu olha, Mas... né? Mas é, ela tem... Uma caixa mas... guardada 15 anos no roupeiro lá. Não adianta lá, tu defender, ainda. Victor. Nossa, mas é uma caixa muito peculiar, né? Muito específica. Mas até né? quando ela acha a caixa, ela fala, ah, tava guardada, nunca mais vi essa caixa aqui. É, tem que... Parece uma ela caixinha fala de quando ela entra pra guardar não. carta de poker, uma coisa assim. Eu do... Brim? Perdão. <risos> Cara, mas é... É bizarro porque tu vê que quando eles saem a primeira vez lá e buscam a caixa, tu vê que em outra realidade... Tem, tipo, outras versões deles que já se ligaram Nossa, bem antes fizeram e muito... fizeram esse esquema. No começo já, né? quando falta luz, já tem uma casa acesa lá, que eu, pelo jeito alguém já acendeu, não sei, não entendi essa Sim, é, parada o gerador ali, né? Tem, tem algumas críticas a fazer. Eles é. já, tipo, já querem sair, tipo, tudo assim, já querem sair interligando tudo, né? <risos> tipo, já, puta, casa acesa, é, não, eu vou sim. lá, eu já vou pegar número aqui, já vou fazer um... É. Tipo, foi muito... Muito rápido, né? Podia ter aproveitado me, mais aqui. Me tirou um pouco do filme, é, assim. O que eu achei, por ser rápido, é o cara lá que, ah, eu vou lá e vou matar a minha outra versão. É, lá, <risos> antes mano. que ele me mate. <risos> e as é legal porque isso acontece as... realmente, velho. Isso no, é, depois isso aparece um Sim. outro dele que chega lá e dá uma porrada nele mesmo. Nossa, mas, mas, é, eu... mas se eu vejo outra igreja andando na rua, a primeira coisa que eu vou fazer é catar mas... um tijolo e... Tu tá ligado? <risos> se eu tô nesse... Só pode haver naquelas... Se acontece isso com a gente, por exemplo, nós estamos se encontrando um dia, eu já ia bugar o bagulho já de cara. Eu já ia pegar, abrir a porta, já ia sair correndo, já ia ser, ser mil tiagones assim, <risos> tiagones, correndo do lado do plantão. Já ia zerar o bagulho. A minha, a minha crítica, tá, aproveitando o ponto que tu comentou, é que eu acho que ele demora um pouco pra ligar as duas coisas. Ele passa muito tempo apresentando os personagens, e aí quando ele começa a mostrar as tretas que estão acontecendo lá, do, é rápido, né? das realidades... Transita muito rápido de uma coisa pra outra, sabe? Não é uma transição suave. É tipo, ah, do nada começa barulho, começa a bater, os caras desaparecem e aparecem depois de um tempo. Começa ali, eles podiam ter aproveitado melhor, né? Vira é. muito rápido é. de uma coisa pra outra, né? 
Eu acho que, que tem que ser rápido porque o conceito que, tipo assim, são realidades Nossa. infinitas. Tipo, não é que nem o tem. gato de Scrodinger que, tipo, a ah, ou ele tá vivo ou ele tá morto. Não, tem, tipo, Dinheiro. uma infinidade é, de versões lá que, de, de, tipo, onde cada um resolve fazer uma coisa e altera e vira Sim. outra realidade. Qualquer a coisa. Explicação, a explicação da partícula faz mais sentido nesse cenário, né? A partícula até ela ser observada, é. ela tá em todos os estados ao mesmo tempo. Sim. Sim. Mas, nossa, é independente de tipo, passar rápido essa parte, achei muito interessante. Assim. Não, depois, depois é, o Grena, muito... depois que ele engrena assim, nossa, ele fica nossa, muito... Beleza. O cara fica Parece... frisado no bagulho uhum. olhando. Eu Quer gostei mais da primeira metade ali, tipo, tentando descobrir o que que tá acontecendo. É. Tipo, são duas realidades, cada um tá fazendo uma coisa, daí depois eles vão descobrindo, vão descobrindo, daí chega a conclusão que são várias. Daí é. depois é só desenrolando. Na hora é, normalmente que ela... em filme é assim, né, tipo... O suspense, a parte mais legal é o suspense, assim, quando tu não sabe é. o que tá acontecendo. Sim, aí... estão descobrindo. Nossa, barulho pela casa, daí do nada aparece os malucos lá, o cara com a cabeça machucada, o outro com uma caixa na mão. É, tem um... <risos> vários fatores aí, é. né? Pode ser o, va... o baixo investimento, talvez nem eles tenham levado fé que o filme depois de pronto, assim, pô, era um negócio que dava pra ter explorado mais, Sim. desenvolvido mais, aí pô, até pode ter um, um dois, quem sabe, né? Enfim. Também pode ser. Mas Ou... eu, eu já... Eu, tipo assim, eu não achei tão, tão pesado assim. Porque ela já descobre que são várias quase no final, né? Quando ela pega a caixa, que até o momento eram duas. Aí ela pega o papelzinho lá e, na verdade, o papelzinho tá escrito em verde. Ela percebe que não foi ela que escreveu. Ela tinha escrito ela em Ela tava em outra duas. casa. É, e aí ela passa... Caralho, não são duas, são... Várias, e, e, e ela perguntou para as pessoas se lembravam os números e diziam mais outro número, né? No terceiro outro número, número aleatório, né? É, daí ele terminou com o um cara mostrando <risos> o telefone dele, né? Que no, na dela tinha quebrado. Assim que ele tinha chegado. Eu Mas não... é bizarro pensar porque, tipo... É assim, ela não sabe nem... E que ela volta junto com outro cara que era, teoricamente, que tava junto na casa com ela, né? Que era o único ali, né? Que era, eu acho que era a ex dela, uma coisa assim. Ou não, na real era o amante do... do... Não. Da mulher do Carotão ali, né? Isso. É, esse era tipo meio que o original que tava com ela antes. Mas uhum. pode ser que nem esse cara era o original da realidade dela. Eu entendi de uma forma diferente. Então, talvez eu não tenha me, a... não, não me atentado ele. tanto. Eu entendi que ela saiu bisbilhotando, né? Vendo as casas tudo, achou uma mais... Mais, inter... legalzinho. mais legalzinho Isso. e... E se não, inseriu se... Na, naquela... Se... Não, no final, foi... no final, no final, né? Eu digo um Sim. pouco antes do final. Quando não. ela volta pra uma casa ali... Com o bêbado, ela fica com falando o bêbado, com ele, isso. Né? isso, daí o cara... É Mas muito ele... boa a cena que o cara fala, tipo... Ah, a gente tá em infinitas realidades e em todas elas eu comi a tua mulher. Ah, é? <risos> ele só mandou... Toma. Mas ele e, fala... Tipo assim, ele já é. era outro, né? Porque ele teve um momento ele que outro. ele para pra botar o bilhete. Ele, eles perguntaram pra ele ah, qual era o teu objeto então dele. Ele fala outra coisa, não era mais uhum. o negócio. Sim, que cada um tinha um objeto diferente já. Copo, era todo mundo um diferente do outro. Mas não tava tudo na mesma. Aí ah, quando meio... ela descobre isso, ela tilta, né? E começa a andar, foda-se, vou só andar é, por tudo. Ela só vai procurar uma Vou achar mais melhor assim, e entra. matar o meu eu. É, foi é igual o tipo, um episódio é... de Rick e Morty, cara. O objetivo dele era matar <risos> o, o eu mano. dele da outra casa. Ele vai lá e escreve o bilhete que. Não, ele gerar... queria ameaçar, na real. Um deles queria ameaçar só. Aí o outro aí... foi lá e fez as vias de fato. Ele foi lá, abriu a porta, uhum. <risos> matou ele mesmo. Não, mas ele não escreve bilhete, ó. Comi, tua mulher. Daí Sim, o cara ele abre. Isso, Puta, ele mas mesmo. Foi abre outro. A porta. Mas é outro, é, outro. é, outro. é exatamente. Ah, é outro. Exatamente. É outro. Sim, mas não é o é mesmo ele... que foi lá e matou ele. É que ele olha a cara. É ele olha... fudeu, né? Aquela hora que... A impressão que deu é como se ele mesmo tivesse escrito assim a parada. Uh, é, não, mas foi porque ele. justamente ele ia foi fazer outro. isso. É, foi o outro ele foi teve ele. a ideia também, né? Ele, ele ideia, falou a ideia. Não fez. <risos> não fez, mas acabou vindo o bilhete de qualquer forma. Só que exatamente. Teve do outro ele. De ser visitado Uma por realidade, dois né? eles. Yeah. Mas, <risos> Inclusive, foi. parabéns pro cara que ele conseguiu se matar no soco. <risos> um soco, <risos> né? <risos> mas é mas ele não foi, porque teve uma hora que ele saiu da casa e voltou depois falando que tinha feito merda. Os únicos saiu, que não né? saíram, sim, os únicos que não saíram foi a, aquela ali e 
Teve mais Acho um cara que... que não saiu. A que tava dormindo lá. A, a, a esposa do careca altão lá. Com o nariz e a né? que era dona da casa lá, que achou a caixa e tal. Sim, essas duas então, não saíram. E a. Ah não, aquela a amante do cara sai? Não. A que pé não. beijam o namorado. A do não. vestido vermelho? É. Ah, sai, sai sim. Tem uma sai, hora que ela sai, sai com ele. Sai, sai, sai. Ela é safada. O mais massa de tudo é que. <risos> Tipo, ah, eu fiz um, um composto ali, um misto de é, <risos> flores do campo com... Ah, não. Vai lá no, no Chá final, de cidreira. Aham, uh -huh, do, dopa a mulher com o bagulho, né? Aham. Uh -huh. é, né? Pega lá pra dopar. Mas é tipo, ah, o mervinho aqui, o um negócio aqui, um uh -huh. subindo aqui e opioide. Ah, mas é só... <risos> Sim. É, não, é um nome meio... É canopilado. Não, sei lá, sei não lá. lembro o nome. Um nome muito cara de... De droga sintética, assim, né? O cara diz, ah, mas isso aí não, não parece natural. Mas não é mesmo. É, é só um pouquinho, assim, ó. Botou isso aí na, na sopinha? Só pra dar uma relaxada. Não, é só... E botava todo mundo, sem ninguém saber, né? Ela colocou mesmo? Ela admitiu não. que botou. Sim. Ela, ela, admitiu? Dessa, ela daquela realidade botou. Da oh, realidade nossa. original, onde eles estavam, ela não tinha colocado. Ah. Entendi. Você não tinha me atentado. Nossa, eu se preparo é. sábado, então, agora. Brinca. <risos> Nossa, se faltar a luz sábado... <risos> Nossa. Imagina. Vamos acabar com esse motivo. Aí, aí a gente vai votar domingo. Vai dar ciolo contra... <risos> <risos> Padre Kelmon. <risos> é, <risos> é, <risos> é, <risos> que loucura. Não, mas é... Cara, eu queria muito entender qual, qual que era o plano dela no final, tipo... Ela vê ela mesma, ela dopa ela... Era o Rick e Morty. Ela, <risos> tá. Não, ela só dopa ela, ela e deixa no carro. Aí ela entra... Aí ela, ela vê ela mesma ela. se arrastando ali pra dentro do banheiro. <risos> ela é. Infelizmente vai ter que ser mais agressiva. Ela pega a tampa, a tampa da caixa do bota, vaso. E bota tipo, dentro Só banheiro. bota dentro da banheira. É. Quem... É, tipo, mas... Alguém vai ah, achar, tá ligado? Sei lá. ela depois? Ela eu achei até que era outra pessoa, porque a outra tava não. dentro do carro. Daí ela entrou ela... na casa, a outra tava dentro da casa também, arrastando. Então, pode Ninguém ser que viu. tenha sido outra pessoa. <risos> Uma outra realidade, outra ela não ficou dentro do carro, foi se arrastando. Ela é. bugou o sistema, mas não explica, assim, não deixa muito não, claro, não né, mesmo. como que... Não, mas deixou claro que não, tem é pelo certo. menos duas dela naquela realidade. Sim, então, sim. Mas, ela, ela, mas ela, ela olhou, olhou que ela... Ela olhou talvez... a realidade... Fala, fala. É que, assim, talvez ainda tenha o caso de, tipo, talvez o ela daquela realidade nem tenha ido pro, pro evento. Sim, que o cara, sim, ele recebe sim. uma ligação dela, né, no final. Sim. Onde é que tu e tá? Aí... Onde é que tu passou a noite? Seu chinelo. Então. <risos> e pode ser que tenha até três dela naquela realidade. Imagina que loucura. É, a ligação é que, não, que ele não, recebeu não, era não, dela? Não. No final eu entendi isso, que ele... Sim, sim, era é, dela. Ele, ele ó, você de... tá me ligando. Ó, é. você tá me ligando, ele atende. Aí ele é atende ela. da mulher. Ele dá uma olhada pra ela, assim, meio assustado. Sim. E corta. A minha interpretação é que ela vai lá, bota ela dentro do carro, né? Uh, dopa ela, deixa ela dentro do carro, porque ela achou que quando ela saísse, ela ia voltar pra outra casa. Aquela da realidade sim. que ela tirou. Pra ela ficar naquela... Mas a mulher volta pra casa. Consegue voltar. Pois então é. Ela vai lá, tenta matar ela, sei lá o que ela tem que fazer. Só que, é, eu acho que essa mina que tava no banheiro, ela pega e foge de algum jeito. Mas aí que tá, se ela fugisse, final, ela teria, ela ela teria mudado de realidade. Depende do horário, né? Ah, mas eu acho, acho que... Você acha que ela passou da, do tempo ali, do, do cometa, eu acho que... Cometa, né? Como é que eles conseguem... Acho que é a mesma. É a mesma Como é que eles que conseguem ela... se encontrar? Porque em várias realidades, era pra eles se encontrar tudo, né? Sei lá, é. dá um... Dá um... Bolo fudido se encontra todo os mundo. Os caras só enco se encontram uma vez ali, que é aquela é. cena que eles aparecem é. com os, os bastãozinhos de luz uhum. vermelha ali. Não, e fora quando o cara entra na casa, dá o um soco nele. É. A casa Também. dela entra na casa e. Não, é... aqui, né? não, 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 não é que... tipo em conjunto, assim, vários se encontram vários, assim. Não é que não possa ter acontecido, né? É que teoricamente, no momento que tu tem a ideia de sair. A chance de uma outra realidade tua também ter tido a ideia de sair é muito grande, tá ligado? É. Então a chance de tu se encontrar é baixa. Tem que ter acontecido alguma coisa pra alguém nessa outra realidade não ter escolhido fazer a mesma coisa que tu. Não, mas é que assim, quando ela vai procurar as casas, ela vê várias casas com ela mesma ali, então... É. E com, tipo, tem uma até que ela vê que tem os dois caras amarrados na cadeira e tal. Uhum. Uhum. 
Ah, eu ia pra frente. Nossa, <risos> Eu já ia abrir a porta e sair. É que eu digo, eu ia me encontrar, encher as casas de Tiagone. <risos> de todas elas. Uma eu casa correndo no meio da rua. 20 Tiagones ali. Eu não tenho <risos> tempo pra explicar, vem comigo agora. Entra, entra, sai, fica assim. tá, Vai pegar todos os Tiagones de todas as realidades. <risos> uma coisa eu seria... que eu fiquei pensando no final ali, que ela bate nela mesma e depois aparece outra dela mesma, eu acho, é que na hora de convergir pra uma só ou, no caso, na hora que abriria a caixa e olhava que eu, se o gato tava vivo ou morto, tipo, ia sobrar só uma, né é, mas isso mas mostrou é que, que não com o anel ali. porque é. o anel, ela tá com o anel dela e, e é o anel assim. que ficou no carro então o anel, Sim. tipo, ele não, ele não se fundiu pois é ou seja, ela bugou a realidade e ela e já pegou verdade... ela pegou o anel já da mulher da outra que ela matou, da né? Da, da banheira. É. Porque ela deixou cair um, um no banheiro. Foi o que ele achou. Sim. Certo? Sim. Ah, tá assim. Ah, é verdade. Ele que entrega pra ela. Então, é ele que no momento que ela viu que tem dois anéis Isso. ali, ela o viu, que... opa, fodeu. O que eu acho é que ninguém abriu a caixa. A caixa continua fechada. Só que no momento do cometa, todas as caixas estavam exatamente no mesmo lugar. Tu conseguia andar de uma pra outra. No caso, caixa, estão falando da caixa de Scrodinger, não a caixa, ah, mas... a caixa deles de... Não. de... É, Sim. isso. Não, mas... Mas... É uma analogia, né, pra... <risos> a ca... a, todas explicam. as realidades estavam no mesmo lugar, né, e tu conseguia andar de uma pra outra. Aí... No momento que tu não conseguisse mais, tu ia ficar na que tu tava. Mas ninguém abriu a caixa, sabe, pra ver... Eu, eu abri a caixa, eu entendi como, como eles mesmos explicam... É... Dar à luz aquele, aquela realidade, né? Que no caso seria quando passou o cometa e amanheceu. É. Literalmente viu a realidade que tava acontecendo. Daí eu não pra sei se o anel que seria. Só que um o problema é que no momento que tem pra... duas ali, ela, opa, tá vivo e morto. E agora? Pois é. Eu não sei se talvez o anel tenha alguma relação com isso, porque, tipo, ah, aquela dali tava com o anel de outra realidade, então ela logo é a original. Daquela realidade ali. A outra que tá morta dentro da banheira sem nada é, é de outra realidade. Vamos tirar daqui. Não sei, alguma bizarrice dessa. É que eu acho que no momento que ela saiu que ligou... da casa, não ia ter mais tipo como ela voltar pra original. É. é. Porque, tipo, pelo que eu entendi, cara, pra é dela? possibilidades infinitas. Então é. não, não tem como. Ah não, Poxa. pra dela eles explicam que é impossível. É tipo voltar. tu girar um dado de um milhão de dados. Não, não tem como, pode sair qualquer coisa. Se tu olhar pra essa hipótese do Arilson ainda, faz um pouco mais sentido. Porque quem é que dá a luz à realidade? Não é a pessoa que tá nela? Então, pra ti, aquela realidade ali é original, entendeu? Porque tu parou Sim. nela no final. Não existe Mas qual, outra. Qual, qual seria o problema de... Tipo, ah, eles ficar trancado no, no, no quê? Tipo, se eles são... Tipo, eles não viram uma outra pessoa. São eles, mas... Pá, depois que passar o cometa, nós vamos ficar trancados aonde? Naquele limbo ali de... Da casa ou... Assim, não, assim, ficar eu, eu, trancado. eu lembro eu que ficar... eles comentam assim, ah, nós temos que voltar pra casa que eu não quero... Voltar pra nossa casa original que eu não quero... Assim, eu entendi que eles não querem ficar em outra realidade de outras pessoas, né? É, porque é diferente, né? Ah, porque eles achavam que iam conseguir arrumar a realidade se tivessem só eles. Azar. No começo eles achavam que era só Azar. duas, então... <risos> Ah, eventualmente a gente vai... Por isso que o cara queria sair lá pra matar ele mesmo. Ah, aqui, senão eles vão matar a gente. O que é, não pode falar. Mesmo. Aquele, aquele caso que ela fala no início é real. Vocês abriram do. Sim, sim. Sim. Uhum. Não da mulher, né? A mulher eu acho que é ficção. Porque ela fala não, que a mulher dizer, matou. Mas ele matou lá o marido, mas é, o marido tava lá. É, esse eu acho que é fique. Mas o do cometa é real. O cometa caiu e não deixou rastro, só deixou. Sim, a ele... cratera, assim. Explodiu, que... explodiu em cima, né? Aí dava pra ver umas, umas luzes no céu diferentes, né? Ninguém sabe dizer direito o que, que caiu. Bizarro. Nossa, Mas é importante... Aí, como é que foi a view hoje? <risos> a conclusão do negócio é não perca o anel. Que daí <risos> não tem problema. Segura <risos> o anel. Daí, já perdeu, já e acabou. Não, a conclusão é assim: se vê outro, outro eu andando na rua, bate até, até matar. Como é que eu vou saber não. que é outro tu e não tu mesmo? Ah, é. Não, mas outro. É uma senha aleatória. Outro tu, no outro caso, tu, tu, tu não, é. não, tipo. 
Não vai ver tipo um herege na rua sem querer bater. Foi isso que eu imaginei se veio. Chegar no sábado lá, puta, lá é outro herege. Mas eu já tinha feito uma reflexão assim. E se aquela vez que o Tuzi puxou o pelinho do Marvel, o Marvel não fala. Ele fala assim, ai! E o Tuzi, quando bate um carrinho, fala: O que que foi isso? E o Will, quando morre, não fala, ah, oh, merda! Fala XD. E se o Talinho morre e fala, oh, mas, mas o único que fala tudo isso, sou eu, eu estaria sempre na mesma realidade, porque é, eu falo tudo é isso. E o que é o nosso, como é que é, o Mike lá, sei lá, o Bebo lá, que ele era a mesma pessoa em todas as realidades. <risos> mas ele não fica falando tudo isso, o que eu disse agora. Sai daqui, brinca. Eu ia perguntar isso pra vocês, a hora que eu tava vendo o filme, eu, eu tava com essa questão. O que vocês fariam se encontrasse vocês mesmo? Tipo, caminhando na rua, assim. Eu já falei. Eu ah, esse daí... Mais um. É o filme Sim. que eu indiquei lá, né? O, o Homem Duplicado, lembra? Sim. Que Sim. ele acha ele mesmo. Isso aqui tá, é outra... mas assim, faltou luz. Voltou a luz, <risos> tem um outro tu entrando na tua casa. O que que tu faz? Nossa, uma foto, eu acho que eu morreria do coração uma... primeiro. Não. E deu. Tirar uma foto, botar dentro de uma casa, escrever o um número... Brim. Botar dentro de uma casa pra falar. Botar na casa. Casa lá dentro. Nossa, é bizarro mesmo, né? Imagina. Falando eu, 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 nisso, eu acho que tipo, eles aceitaram muito fácil tipo, o fato de tudo é. que tá acontecendo, né? Eu acho que tipo, não, não, não sou muito Vamos real. Entrar. Pelo é. menos pra nossa realidade aqui, né? Nosso Vamos grupo. A Vamos entrar dentro do carro. É muito rápida, né? É, é eles só aceitaram uma coisa e... pra outra. O ser humano se adapta. É que assim, no momento que tu vê, não é que tu. É que assim, no momento que tu presencia um negócio que é, tipo, completamente fora da realidade. Tá, é sim. Assim, uma coisa mas é, eu tô tipo dizendo... assim, a pessoa que acredita em fantasma, ela viu um, uma garrafinha mexer na, na estante. A outra coisa, sei lá, tu vê uma mulher de roupa branca, cabelo em cima da cara, andando no teto, tá ligado? É outro tipo de experiência. Ah, sim. Aí eu... Mas eu digo que, tipo, a primeira coisa que deu pra notar que aconteceu ali. Foi os dois que saíram e voltaram com a caixa. Primeira saída deles lá. Sim. Isso só eles experienciaram, porque eles encontraram eles mesmos, que, pelo que eu entendi. Encontraram eles mesmos, aí levando a caixa e pegaram a caixa deles e voltaram. Eles, eles que primeiro experienciaram isso, explicaram lá, sei lá, mas não falaram isso. E todo mundo já aceitou, começou a a é teoria, gente... ah, eu vou lá me matar é assim, já. É que a gente na minha outra realidade. De quem tá dentro da casa, né? E a gente não sabe até então que os caras que saíram não são os mesmos que os caras que voltaram. É, então, sim, sim. também. Exatamente. É, mas, mas é meio a parada, tipo, a realidade é muito mais fácil de aceitar do que uma inventada. Eu vi isso, o cara dizendo no curso de render lá que eu tava fazendo que se tu fazer um render que um reflexo não tá real, tu vai entender que aquilo dali não, não tá uma merda. Não existe aquilo dali. Mas se esse reflexo não tivesse real na vida real, na realidade, tu ia aceitar, tá bom? O mundo é assim agora, é a mesma <risos> coisa. Tu vê uma pessoa igual tu, ok, essa é a realidade agora, tem outro eu aqui, o que, que eu vou fazer com isso? É, eu tenho mais ou menos assim. Eu acho que a primeira coisa que eu faria seria procurar uma pessoa e falar um negócio aleatório pra ela. Oh, oh, esse aqui sou eu, e se te falar isso aqui é, é eu. Tá, sim. Tá, tipo, nesse caso, sim, quando tu presenciou isso, mas quando outra pessoa que presenciou vem te falar, eu seria muito mais cético, entende? Ah, não, eu, eu teria que ver e ah, não, ver o meu outro eu, ver as, essas coisas acontecendo. É, Ali as pessoas já aceitaram e começaram ah, a teorizar só com ah, os relatos, cara. Não, não, foi o que eu é, falei é, lá no início. A questão de sair interligando tudo, né? Só pegar né, o... então. É. E já Sim. saiu desenhando e te pegou as fotos <risos> e botar número e parará. É, então. Mas, mas não, não é Seria... criticado. No final ele se tornou uma coisa boa, mas teve esses Sim. lancezinhos. Assim. Sim. Seria é. a negação, né? Total, né? Tipo, é. né? que nem que falaram aquela vez lá que eu saí vomitando o carro no meio da estrada. Não, quando... eu vou acreditar nisso, não. não era eu. Foi filmado, foi não, fotografado. Foi mas não. Eu não sei se na realidade vocês estão agora, o Roberto Jefferson atirou. Na minha, não. Não, não atirou. Não jogou branco. Não jogou não. Branco. Foi recebido abaço, de abraço aí também. <risos> Esse aí que me lembrou falar? aquele nosso jogo do Escape Room lá, tipo, os caras estão dentro da casa assim, daí ele, tá, a realidade é essa agora, tá bom, o que vamos fazer agora? Tipo, é isso que é o tipo de é. deles. 
tá Exato. junto as pistas aí, vamos fazer o que, que dá. Mas, mas nossa, véio, tipo assim, em nenhum momento isso me tirou do filme, velho. Eu achei tão interessante assim a trama, é, o não, depois... é tão interessante que não Sim. Me tirou esse. É, a história não, depois... e Sim, sim, depois, a ideia depois. do filme é muito, muito interessante. Eu nem julguei tanto, porque, tipo, quando ela chegou naquela hora que ela botou os negócios na mesa e começou a anotar, é tipo, é, é muito algo que eu faria, sabe? Tipo, ah, vamos anotar isso aqui, vamos ver se faz algum sentido, vamos brincar com os números, mudar as fotos de lugar. Não, não, tudo bem, tudo bem, mas aí que foi muito rápido, é, que nem tu falou, a transição, não, é que ele que assim, pra isso, né? É que assim, eles começam a anotar porque eles abrem a caixa, né? Aí eles veem, cara, o resto, tem uma caixa com foto nossa, essa foto que nem existe, é, foi tirada sabe. hoje. Foi aqui ainda, né? Aí eles Parei começaram de... a anotar os números ali pra tentar achar alguma ligação entre eles. E uma dúvida que eu fiquei: todas estavam no mesmo tempo ou tinha umas que estavam na frente e outras atrás? Eu acho que estavam no mesmo tempo. atrás. Eu acho. É, tá, tinha de... ah. E eu acho que estavam, tinha que... algumas que estavam em tempo diferente, né? Por causa eu da Eu acho que sim. Do... É, porque te, teve horas que não caiu a luz. Porque, aliás, que a luz caiu bem depois, né? Que é a realidade que ela vai ali. Que ela fala, ah, Sim, cometa ali em depois. cima, é a hora que todo mundo sai é quando cai a luz. É. Tem até uma e... parte que, ela, que repete até um diálogo, que é ah, da é mulher, ah, onde é que tu comprou isso? Ah, lá num brechó, não sei o quê. Que ela Sim, ela fala bem no começo. Que, uhum. Tipo, são acasos que aconteceram em tempos diferentes, mas tudo tava caminhando junto, tá ligado? É, tipo, pode ah, ser puxou também. esse diálogo em outro Ah, eles atrasaram pra se encontrar ah, no evento, daí isso tudo aconteceu bem depois. Pode é, ser. O grandão é que ele tinha saído. O grandão é que ele tinha saído da casa. Daí ele volta uma hora de novo e começa a história, a história de novo. Ah, nós somos lá da ah, casa é. tava acesa. Não, mas tu já contou isso daí? Sim, sim, mas tá esse era de outra realidade que tinha saído já muito atrasado e voltou pra outra realidade ainda que era deles ali, né? Não era nem um... o primeiro que tinha saído. Ele tentou dar um migué no... na questão cronológica, mas ele tava fora do tempo. Tá, né? Depois ele volta outro com certo, outro né? curativo. É, né? sim. Diferente. Pra ele, ele saiu pela primeira vez e era descobriu isso. Outro, cara. Aquele primeiro que saiu nunca mais foi visto. <risos> <risos> Na verdade, não, não entrou numa casa aleatória, foi... assim. Deve ter... feliz, Talvez não. tinha que ter acabado amarrado em algum lugar. É. Aparece eles amarrados? Sim. Numa das realidades das casas lá. Aham. Nesse frame aí é uma péssima maneira de usar uma arma. Com duas mãos empurrar. <risos> Claramente um dublê ali, né? Com uma peruca. É. <risos> Não tinha Essa nenhuma outra é... mulher loira Essa aí é a <risos> pra pagar um salgado. A mulher careca lá, pô, que botou a peruca e tomou porrada. <risos> pode pode ser, com certeza. Ou até um homem um, pode um ser. Um tampico a mais pra fazer isso. Estilo a luta <risos> branquelas. <risos> Duplicado assim, batom. É... Mais alguma aí, coisa não... pra comentar? Vocês não querem responder a pergunta do Marvin aí? O que, que vocês fariam? Okay. Se... No, pá, é uma assim. pergunta que é impossível de responder, só se acontecesse. É, ah, mas o que tu acha ah, que eu cara... ia pro motel e transaria comigo? Eu, <risos> eu iria ia pegar, eu ia, iria pro Faustão, né? pra porta da do, do, do motel. Cara, mas pior, né, galera? Você acha assim? Ah, são gênios só. Aham, né? uh -huh. ah, é normal. Igualzinho, cara. É. Eu já falei, eu vale, procuraria mano. outro de mim, outro, procuraria outra pessoa e falaria, ó, oh, esse aqui sou eu, se eu te falar essa palavra, sou eu de verdade. Um e outro de mim, eu não tô louco. <risos> eu é não tô tem, louco. Um, tem dois conceitos, né, que, que é tipo o conceito de doppelganger, que é tipo uma imitação tua, mas é tipo meio que tu ali. Tem eu, né, eles. Capão. Tem, tem, o doppelganger <risos> do Tuzi, eu pro Capão, e um dia, um dia eu vou pegar ele. E tem o Brutalink em então, dois também. Os orelhinhos dela do Jurzinho. Mas tem também o, o teu eu de outra realidade, que teoricamente é tu, só que ele é outro tu. Ele é talvez um, um tu que fez outras escolhas na vida. É, eu acho que os detalhes pra... foram mudando. Não tanto porque todos deveriam estar naquela noite ali, né? Pra isso acontecer. É. Então, Nem pelo menos sempre. essas decisões até ali, não, eu acho que elas são todas iguais. Grupo de né? amigos é comum, mas poderia ser, tipo assim, uma a gente viu que trabalhou com. que fazia yoga, né? Sim. Dava aula de yoga. É verdade. E tipo, é, porra, é um emprego, né? Uma carreira e é uma parada mega diferente. Mas e mesmo assim, convergiu pra aquele ponto ali. E as, as luzinhas diferentes, né? Tem uns comprar azul, verde. E lá. É, Sim, elas tinham que... todas, só que abriram diferente, né? Daí é de Sim. decisão. Sim. E que cada decisão cria uma realidade diferente. Isso que é a coisa mais bizarra. 
Sim, qualquer passo diferente já, já vai fazer isso. Ou seja, pode ser que um vai... outro eu que aparecer aqui, entrando na minha casa, pode ser tipo herege crente, assim, já pensou? <risos> herege crente. E agora herege pra... crente. Tipo, seria, o... Não seria herege, daí seria o... Exato. Sei lá, o... o Messias. Olha... Seria o apó... Como é que é o apóstolo? Como é que é? Porra, apóstolo. 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 <risos> Tipo, outra, outra, outra dúvida também é, as realidades sempre existiram ou as realidades passam a existir a partir do momento que alguma coisa diferente ah, acontece? E agora? Ah, mas daí aí tu quer entrar eu na acho. física, é, então... <risos> do DNA, do... do... Bom, na teoria, coisa. então, elas sempre existiram, só se convergiram naquele momento. Então, quando... Pois é, né? É que assim, se tu for ver a teoria, é que assim, vamos supor assim, tu acordou... E aí, em uma realidade, tu decidiu, tipo, primeiro passar um café e em outro, tu decidiu primeiro escovar os dentes. Teoricamente, esse pequeno fato já gera, geraria duas realidades. Sim. Ficar bem puto por tomar café com os dentes escovados. É. Nossa, tá maluco? Não, mas... é. Eu não falei isso em nenhuma realidade. <risos> mas eu entendi, eu entendi o contexto. Pelo então, teoricamente, aquele... todas elas existem até... Até se encontrarem, sei lá. Todo mundo Aí sabe é o multiverso que pelo da loucura. O documentário De Volta para o Futuro cria a nova alternativa quando se toma uma decisão diferente, né? É o que o professor explica no quadrinho negro lá. Então, eu sigo pelo que ele falou. Tipo, Sim. não existe até acontecer. Ah, Anota aí, galera. Tem considerações uma... finais? De 0 a 5, né? Vai ter nota? 0 a 5? Sim, notinhas. É, acho que fala o que, que achou, assim, nos finais e dá nota. Uh, vou começar, então, como eu indiquei o filme, né? Eu, eu achei bem, bem interessante. Como eu comentei, eu me assustei quando eu comecei a assistir, que eu não tinha visto nada. E quando começou aquela filmagem, aquela, o estilo da, da, da câmera, as conversas, eu fiquei bem preocupado. Achei que ia ser... <risos> Aquele filme abacaxi completo, assim. Mas me surpreendeu muito, eu achei o filme muito bom. Me prendeu do começo até o final. Eu fiquei curioso, imaginando o que podia estar acontecendo o tempo inteiro. Uh, eu achei uma, um ótimo filme de ficção científica, assim. Apesar da, da qualidade de imagem, acho que contribuiu um pouco para a experiência. Uh, eu vou dar um 4 nesse filme. Vai, então, tu. Próximo. Eu, cara, eu já tinha visto esse filme... Ah. 400 anos atrás. Eu não tinha entendido. É de 2013? É. Eu vi esse filme há muito tempo e. Eu, eu... Ele não é um filme muito complexo. Ele é complexo nessa né, parte de... das realidades e tal, mas. Tu... O filme não é. Dá pra entender assim, tá ligado? Não é aquele tipo primer. Você já viu o primer? Ainda não vi. Nossa, esse filme tu tem que. Quero fazer ver. Um esse. PCC pra... Pra... <risos> pra tentar entender 20%. O que, me incomodou, o que me incomodou foi as saídas que eles tiraram para as explicações, né? Duas coisas que me incomodaram foi a transição que teve do começo para a parte de suspense ali, quando começa a acontecer tudo, e o fato de, ah, ele ter um livro do irmão no carro que explica o que é. estava acontecendo, sabe? Foi, foram as duas únicas partes, assim, que, que me incomodaram. Mas, ao mesmo tempo, quando tu, pensa, tu para para pensar, pode ser... Pode só ter sido a realidade em que o irmão esqueceu o livro no carro e ele tava com o livro lá pra, pra pegar. Então, não incomoda tanto, mas... Por isso que eu não dou uma nota mais alta, por isso que eu fico no 4. Mas fora isso, é muito bom. É, também, como eu disse, não... Essas partes aí, esse orçamento baixo, assim, a câmera meio zoada, nada me tirou do filme, eu fiquei muito... Uh, querendo saber, né, o, como seria o final ali, tal... E eu dei a primeira vez que eu vi, eu dei a nota 3.5 e eu vou manter nessa 3.5. Gostei do, das atuações também, achei boas. Final que eu não achei tão, tão criativo assim, mas final ok, bom. Fala aí, pode assistir. Hum, tá. Uma, uma merda, brin. <risos> <risos> igual, igual certas pessoas, brinks. Uh, cara, eu... Quando comecei a assistir o filme, assim, deu aquele baque também. Tipo, putz, vai ser uma merda. <risos> Olhei assim, mas claro, 
jogando só pelo começo, assim. Daí, pá, essa câmera aí, sei lá, tô vendo uma alhação, sei lá, alguma coisa assim. Não, é muito daí... <risos> Não, mas daí, por isso que eu sempre assisto até o fim, dou chance. Pra... É. Daí, mas aquilo ali foi só o baque do começo ali. Depois começou a acontecer as coisas loucas, assim, e... Cara, porque o começo foi realmente muito, muito chato, assim. Tipo, ah, aquelas conversas, nada a ver, ah... Eu quero ficar com um tempão, assim, vários minutos deles conversando coisa que pô, não, não agrega em nada isso daí, por enquanto. Daí, é, daí, daí começou, até que engrenou ali aquela parte, daí falar do cometa e a... Ah, começou já também com o celular quebrando lá, daí já... Quando começava a entrar nessas partes, assim, que o cara tava mais... Estranhezas. Ah, é, quando o cara tá mais... Como é que eu posso dizer? O cara quer saber mais daquilo ali. Daí começou a engrenar. Foi ficando bom ali. Daí, a partir dessa parte... Isso, começou a ficar bem melhor, assim, o filme. Comecei a... Não ignorar, mas acostumar mais com a câmera e, e tal. Já não... Já não ficava focando na câmera, que era estranha e tudo mais. Começou a fazer mais parte do filme. Comecei a entrar no filme, assim, tipo... Começo só que me tirou um pouco. Uh, e, nossa, e por ser de baixíssimo orçamento, a história, como eu disse, não precisa ter gra... CGI, não precisa ter nada de absurdo para um filme ser bom para Porque se a história for boa, nossa, é de... muito difícil estragar, né? Então... Ainda bem que não meteram CGI, né? Com... <risos> o orçamento deles... <risos> o orçamento foi de 50 mil... 500 mil? 500 mil? Nossa... 500 mil. 50, tá caro, mil. 50, mil, lugar, 50 <risos> mil dólares e a bilheteria foi de 102 mil. Caralho, porra. Lucrou bem pouco, né? Nossa, é pouquinho, mas né? 50 mil é só pela casa ali mesmo que eles alugaram. Se não for e os alguém, pagar né? os atores, né? Só. É. Ah, mas Esses tu pega... Aí, não, casa com equipamento, <risos> isso, aí, isso aí provavelmente no cinema, né? Mas pega o quanto fez no streaming essa porra. Né? Que foi bem é. mais, né? Porque depois ah, a hora sim. que o streaming rola bastante. Com certeza. Ah, deve estar milionário. É porque esse, esse filme eu acho que não, não foi... Eu imagino que não foi pro, feito pro cinema, né? E mais pra, ah, pra stream mesmo. Bilheteria. coisa ele foi, né? Estados Unidos vai, tudo pro cinema. Pelo é, menos pra rolar <risos> nas premiações. Tipo, ah, coloca Sim. um mês lá e depois tira. É. Tá, mas tirando isso, essa parte, eu gostei bastante do, do mistério ali da história. Me envolveu bastante. Também não, o final não, não me agradou muito assim também, mas gosto bastante assim, dessa coisa de... de viagem no tempo e realidades alternativas e coisas assim. Então, interessante. Me... Uma coisa que também não gostei muito foi a... eles aceitar, como eu falei antes, muito, muito rapidamente o que está acontecendo. Tipo, ah, isso está acontecendo, criaram, criaram as... as teorias ali na hora e já aceitaram aquilo ali como o como que está acontecendo. Eu, eu, no meu caso... Eu seria mais cético, assim, né? Eu, queria, eu iria mais fundo pra acreditar. Sei lá, eu ia fazer que nem o Thiago Andes saindo com o Coen no meio da rua pra ver, <risos> sei lá, o que tava acontecendo. Não, vou lá naquela casa. Mesmo. <risos> uh, mas tirando isso, show de bola o filme. Eu vou dar uma nota 3,5. É isso aí. Vai lá, Marvin. Será que em alguma realidade eles colocaram uma rolona de borracha na... na... <risos> Ah, mas... <risos> Aquela caixa já tava fedendo a rola faz muito tempo. Quando tava guardado, lá já tava fedendo. Ela tirou de dentro Ela coisa que tava guardada. De Olha o que eu achei aqui, gurizada. Tá tá <risos> Olha só. É só um... O sangue no nariz foi a hora que ela tirou e bateu na. Tirou na caixa. Ninguém viu. Uh, esse filme. Segue um pouco daquela parada que eu gostei muito no filme de identidade. Se vocês se lembram. Que, nota que é deu? aquela identidade galerinha. É eu não lembro. O quê? Prince? <risos> Nada. <Vai. risos> Entendi. Uh, que é essa galera confinada num lugar com um mistério rolando à solta. Bem como livros. Que eu já citei um monte. But aqui tem um negócio de ficção científica que eu achei que ia ficar muito escroto se eles começassem a explicar tudo direitinho. 
Só faltou o cara pegar um papel e atravessar com a caneta pra fazer o buraco negro lá, igual a explicação de todos os filmes. buraco de é. <risos> Mas eles só dão aquela explicadinha rápida ali pelas anotações do irmão de alguém, não sei da onde, e segue, segue a bola. Vamos continuar com as Sim, interações e tal. E o começo ali que vocês falaram que ficou um, um tempo meio morto, eu gostei bastante, porque no começo... Eu... Talvez pela câmera fechada, ou talvez por ela não focar no rosto de ninguém. Eu não tava entendendo quantas pessoas tinha dentro dessa casa. Tava muito confuso. Eu tive que ter esse tempinho pra saber. Ah, quem é quem? Esse aqui tá com esse aqui, esse aqui é esse desse aqui. Eles foram conversando, a mulher lá trabalha de casa e o outro não sei faz o que. É um deu pra estabelecer pra, pra apresentar, né? Estabelecer os... Estabelecer ah, é, todo mas... mundo, relações e opinião, as mesmo. intrigas. Pra te chapegar eles também, de alguma forma. É, sim. E, bom... Pra mim, serviu esse tempo muito bem. E daí, depois que eu tinha entendido minimamente, eles começaram a, a desenrolar isso. E eu curti isso. Hum, o final, eu achei meio... Uh... Terror. Não, eu achei meio... Tava tudo tão direitinho e tão uh, embasado. Tipo, ah, isso seria realmente uma, uma justificativa que o personagem usaria pra fazer isso. Mas no final, ela ali fica pulando de, de, de alternativa em alternativa até achar uma que ela agrada e, e do nada ela começa a agredir uma outra pessoa até a morte. Eu achei isso um pouquinho, um pouquinho forçado. Mas não tira tanto o brilho do filme assim. E como eu gosto Se fosse tipo o Ereja, de filme... já sabe, né? Se faria <risos> Se fosse o Ereja, eu... ah tá, tá bem, ele faria isso. <risos> Mas como eu gosto desse tipo de filme, eu dou um 4,5. Vai lá. Foi todo mundo? Não foi o Ereja? Foi o Ereja e o Thiagones. O Thiagones é o último. Vai, Ereja. Ah, então, vocês já pararam pra pensar que pode ser que numa realidade alternativa, em um filme da anterior, da semana 35, da 33, <risos> <risos> a primeira coisa que eu vou falar, o Will ia falar... Ah, cara, filme joia, essa comédia, comédia, comédia cara. E a gente estaria hoje na semana 40 e poucos, assim. É, aí, é. Cara, uma realidade, mas assim, não é a nossa. É, então. <risos> mas poderia ser em alguma, aí. Ah, mas eu poderia falar, não, o teu gosto é um lixo. Pelo menos. <risos> é a questão que eu falei do pelinho do Marvin. Podia é, ser. Ah, não podia ser. O que que Pequeno tem, fator, ó? bater de asas de uma borboleta. Fala assim, assim, dá, não. O que eu gostei do filme É que foi isso que eles fizeram Literalmente pegaram um conceito De físico, um conceito científico Assim, ah, olha que ideia do caralho Vamos fazer um filme sobre isso Aí Pegaram Mega baixo orçamento, alugaram uma casa Pagaram uma galera Ou nem alugaram, né? Se pegaram de alguém É, pegaram Já a casa tinha. de alguém também, né? Tem muito cara de aquela casa De um dos atores ali, ou do diretor Fácil, né? Não tem nada demais, né? Sim. E, cara, é isso, tipo, é uma ideia muito da hora, assim, que os caras conseguiram, mesmo com baixo orçamento, fazer um projeto, assim, que foi, pra mim, muito bem executado. Que, tipo, eu, eu achei a câmera do começo, assim, a câmera meio tremida, meio câmera na mão, assim, eu achei até uma parada meio quase proposital, assim, porque tudo, muito, quando eles saem fora da casa, é uma parada muito confusa, porque... Teoricamente, eles estão indo em direção a outro lugar, mas eles estão voltando para o mesmo lugar. Então, por isso que a câmera ela meio que fica toda errada, assim, porque eles estão meio que trocando de realidade. Aí eu, eu achei que foi até uma parada meio proposital. Não sei se foi proposital por esse motivo, eu acho que foi proposital por, pelo baixo orçamento mesmo. Não, também, mas tipo, isso pode ser uma, uma desculpa. Então... Porque, imagina, eles vão, toda vez que eles vão passar pelo por onde troca de realidade, eles passam por uma fenda, não sei o que, isso aí fica meio, meio zoado. E... Cara, eu achei muito da hora o conceito, achei que executaram bem. Pra mim, não, não incomodou o fato de eles aceitarem meio que aquilo que tava acontecendo, porque realmente eles presenciaram uma parada muito absurda. Eles viram, tipo, eles mesmos de outra realidade. Sim, mas é que eu não, eu não falo da parte que eles viram eles mesmos. Eu falo da parte antes de acontecer, de só alguns relatar e já criar teoria e já aceitar as teorias, as próprias teorias, antes de já experienciar. Entende? 
Não, aqui, tipo assim, bem mais no comecinho ali, Pegou. a ideia dos caras é só, ah, vamos na casa que tem luz ali, eles devem ter um gerador que eu preciso mandar um e-mail. Era uma parada assim. E aí saíram os caras, Quebrado. sei lá, isso pra mim não... Não incomodou muito. Eu achei que tá todo mundo meio funcional no filme, assim. Tipo, nada... É um meio que... Personagens meio estereótipos, assim. O cara Exatamente. é um meio comediante da turma. A véia mística, a protagonista. <risos> mística. A véia mística. Que raiva. Tá todo mundo meio operante, assim. A história eu achei muito da hora. O ponto alto do filme pra mim. O jeito que ela caminha, assim, pro final. E eu também... Eu... Até que eu gostei bastante do final, assim, porque eu... é uma parada bem... Como é que pode ser? Uma virada de chave, assim, porque ela pensou que ia acontecer uma coisa, aí no momento que ela vê, e deu merda. Cagou aquela realidade. Daí meio que o filme, ele corta certinho ali, meio que deixando meio aberto pra um... Acho que não pra um outro filme, mas tipo, pra pessoa interpretar o que pode ter acontecido. Isso é legal quando o filme faz, que ele deixa pra pessoa definir o que vai acontecer ali. Oh. E é isso. E o maço, nota 3.5. Vai, Tayaga. Elogiou do começo ao final e quando veio a nota veio um 3.5. Eu tava, tava imaginando um 5 já. Tá e já é sempre assim, é. E o maço, nota 3. <risos> Mas tá certo, pô. Mas vocês querem, né? todos, vocês querem né, tudo mano? notar 4 agora, tá? É, é, é só ver os pontos difícil. negativos que nota tu tirou 5 aí. Nota 5 é o quê, mano? Que é ponto <risos> negativo. <risos> Vai, de onde tipo... saiu 1.5? Não, mas é uma história legal, mas tipo, na... é que eu falei, é um conceito que os caras filmaram. Ah, é legal, mas tipo, é só legal. Dá pro, cara, é dá, uma... crítica. dá pro cara dar mais uma viajada nele. Eu já vou pegar e já vou resumir bem. Não vou ficar falando tudo de novo da câmera, que eu já não gosto aqui. Né? Isso. Live é, não vou, não vou. E até pra poder encerrar o bagulho. Enfim. Questão do... E deu branco. Não. Achei que ia faltar a luz aí. Não, não, a questão do da, não, a, própria, a própria questão da nota Volta que eu vou dar. Volta outro já, já vai, já vai justificar. sem moicano assim. A, a própria questão da nota que eu já vou começar dando já vai, já vai se auto explicar. Então eu, eu tinha pensado no 3.5 no começo, mas eu vou dar 4 porque eu, ele é um filme que eu vou voltar a ver. Até pro cara tipo ter uma outra perspectiva, né? O cara se atentar a outros detalhes ali, que é muita coisa acontecendo, então... Não é aquele filme, ah... Não viu top de até mim. hoje. Acho que tu vai ver esse <risos> Não, mas é... O filme, de certa forma, sim, foi bom, foi show. Faltou... Aquele começo ali, não... É, eu, não eu não vou ficar repetindo isso aí. É... Então, é três e meio... É... Não falei do final. Do final dele... Também achei simples demais, tipo, ah, só... Ah, ele recebeu uma ligação, mostrou o anel e... A questão é que nem o Erejo falou, acho, né? Dá pra o cara pensar um monte, viajar bastante ali. O anel é uma aliança, né? Não quer dizer que... Aliança. Ele... Ele mostrou o anel. Mostrou o anel. <risos> Isso ia ser o final do caralho também. Tá <risos> do nada o cara mete o... a figurinha do Mario abrindo o cu ali. Eu falei que ia gostar do meu bagulho só, não, mas é isso aí. Não fala merda nenhuma. Brinco. <risos> ah, é isso aí. O, Mar, o Marvizinho também veio com que porra é essa e deu um 4,5 na nossa. <risos> Vocês viram? <risos> Eu também não sei ideia de que porra era essa também. Olha o filme nem bagulhos. É, Boa, a não. capa dele também é muita loucura, né? Correrência. É, eu olhei bem por. Cara, até a capa eu evitei olhar assim. Pra não pegar nada Sim, de é. A única eu coisa que eu vi... zero coisa. Que são, ah, não sei o que lá, ficção científica. Na, prim... Na primeira passada de olho, assim, que eu vi, deu... Ixi, eu não é sou dos, ma... <risos> dos maiores fãs, mas... Por isso que deu uma reviravolta de várias formas, assim, na, na minha mind, assim. Eu nem é tinha eu... visto isso. Eu só vi, tipo, um negócio de ping-pong e um... Um tubinho ah, mesmo, azul, ok. Um vinho, a janta... Não, 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 isso, não, nem, não. Nem, nem me atentei nisso daí. Esse lance. Bueno... Eu ia indicar um filme que era nessa pegada aí, mas eu acho que também pra não ficar tão... Tão... Segue teu coração, cara. Indica o que tu quiser. Não, né? não, não. Vou indicar um filme bom também. Eu já vi, né? No caso, o que eu, os dois que eu ia indicar, que eu pensei assim, indicar, eu já vi. É, eu vou... Mas eu vou indicar um que eu achei muito bom. Eu comentei com o Tuz, eu acho, com o Michel. É, 
Não vou falar nada sobre ele, só vou falar o nome mesmo. Espero que ninguém... Não precisa nem... Não é também uma coisa de quebrar a cabeça. Se quiser ver review também pode ver, mas é, acho que é bom ver o filme também, assim, meio que... Né? Do zero. É, Reine Sobre Mim. Com a Dan Sandra. Ah, tu falou. Rain on, hum. Rain on Me. Nice. E é isso aí. Uva <coughs> Sobre Mim? Reine Sobre Mim. Nossa, Era eu isso. ouvi falar, mas nunca vi isso. Caralho, cara, Assista. conseguiu indicar um filme que... É a Dan Sandler, né? Eu, 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 eu realmente botei Rain de Chuva, apareceu a música da Lady Gaga. Rain. Rain. Reagan. Reagan. Só pra botar no YouTube. R-E-I-G-N. R-E-I-G-N. Não, isso é Rain sobre mim. É, Rain sobre mim. Sim, sobre mim. em inglês. Em português. Caralho, não... Tá, vamos raidear aqui, ó. Vamos botar em português mesmo, foda-se. Procurei alguém ali, não tinha ninguém. Reine sobre mim, achei. Ah, tem um monte de lugar, ó. Nossa, no stream. Deus. Na verdade, na verdade, tem o HBO Max e na Claro Vídeo. Ah, já tá bom. É isso.